buenos días a todos. Eh, la verdad que estoy contento de, de estar aquí en, en Brasil por, por segunda vez en, en mi vida. Llevaba mucho tiempo sin venir aquí. El proceso de recuperación pues eh, sigue su camino. Es verdad que la semana pasada pues eh, fue una semana positiva. No deja de que necesito tiempo, necesito semanas y días de, de, de partidos, de entrenamiento pero bueno es normal, ¿no? son muchos meses sin, sin competir, son muchos meses sin jugar y yo como siempre vengo aquí a Brasil a, a hacerlo lo mejor posible, a intentar jugar lo mejor que pueda entregarme en cada momento y, y después esperar que las cosas salgan bien ¿no? No, no. a día de hoy no estoy preparado para pensar en en títulos, estoy preparado para pensar en el día a día y en esas estoy, ¿no? Hoy voy a entrenar esta tarde, voy a ver cómo están las condiciones aquí, que me han dicho que, es, que son muy rápidas voy a jugar el partido de dobles y, y después voy a esperar para, voy a seguir preparándome para el jueves jugar el individual ¿no? pero después de tantos meses sin jugar es muy complicado pensar en títulos, es Aparte yo creo que es ilógico, no lo lógico es pensar en el, en el día a día y en el trabajo diario. Hoy estoy un poco cansado, después de una semana dura en, en Chile, después de muchas semanas sin, muchas semanas, muchos meses sin competir, pero estoy con mucha ilusión. La verdad que para mí volver a empezar a jugar, volver a competir es una ilusión muy grande, una motivación eh, que me da fuerza, me da energía positiva. Y físicamente lo he dicho, ¿no? no es que esté mal, simplemente es que hay días que la rodilla me duele, me limita un poco físicamente a la hora de correr, a la hora de apoyarme con fuerza y hay días que estoy un poco mejor. Cuando los días son malos pues es duro, es complicado porque estamos jugando al máximo nivel mundial del tenis y todos los partidos son muy complicados, ¿no? si, si estoy bien pues me siento mejor, me siento cómodo, me siento con más fuerza y lo positivo es que si hace un mes tenía un 80% de días malos, ahora tengo un 70 y la semana que viene o dentro de un mes tenga un 50, ¿sabes? cada vez los días sean menos, menos malos, haya menos días malos y más buenos. Yo no puedo saber el futuro, ni puedo saber cómo van a evolucionar las cosas, ¿no? O sea, que yo lo único que puedo hacer es trabajar lo que pueda para ayudar a estar lo antes posible como a mí me gustaría, ¿no? Y yo al 100%, uno nunca sabe cuándo está al 100%, ¿no? Pero lo único que, que puedo hacer yo es trabajar todo lo que pueda cada día para sentir que, si mi rodilla me permite, yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para estar al 100% físicamente, tenísticamente, todo en general, ¿no? porque aparte del problema de la rodilla que no me ha permitido durante estos siete meses entrenar como, como yo entreno habitualmente, de hecho he entrenado muy poco para preparar estos torneos, eh, son siete meses sin competir, aunque la rodilla estuviera perfecta, aunque no sintiera nada, necesito otra vez un proceso de adaptación a la competición, de recuperar la velocidad, la potencia, todas esas cosas que durante un periodo largo sin competición se, se ven afectadas. Durante estos siete meses, al, al final, no es como cuando te rompes el ligamento cruzado, que tienes ocho meses de parón o nueve meses y tienes un programa diario. ¿no? Esto es una lesión diferente, es una lesión que es de trabajo diario, de, de ver cómo las cosas van evolucionando poco a poco y hay momentos malos, el primer momento malo para mí es cuando no puedo jugar los Juegos Olímpicos en, en Londres, ¿no? el, el momento en que tengo que tomar esa decisión pues es un momento complicado evidentemente y después los momentos malos son cuando hay las dudas, cuando van pasando las semanas, tú estás trabajando en el gimnasio con fisioterapeuta y ves que las cosas pues cuesta mucho que mejoren ¿no? que van todo muy poco a poco estos son los momentos complicados cuando no sabes realmente cuándo vas a poder volver a, 
a jugar. Yo creo que las pistas duras, al fin y al cabo, son, son las más negativas para el cuerpo. ¿no? Son, son canchas que son duras, son muy agresivas para todas nuestras articulaciones, para los tobillos, para las rodillas, para la espalda. Y eso no es un tema de jugadores, es un tema de médicos. Y, y para hacer un cambio como este, que creo que no va a ser posible en mi generación, pues yo creo que la ATP tiene que trabajar en pensar cómo se puede alargar la carrera de nuestros de, de los deportistas, en este caso de los tenistas, ¿no? Yo no me imagino futbolistas jugando sobre cemento, no me imagino deportes de movimientos agresivos jugando sobre superficies que sean tan agresivas como la nuestra, yo creo que somos el único deporte en el mundo que cometemos, creo que, este error, que creo que a día de hoy no, no se va a cambiar, pero sí que es verdad que para las futuras generaciones sería bueno que pudieran tener una vida tenística un poquito menos agresiva a nivel, a nivel de, de superficie. ¿no? Y, y no solo es lo que pasa durante tu carrera, sino lo que pasa después de tu carrera. ¿no? Cómo queda tu cuerpo cuando terminas tu carrera tenística. Aquí creo que la ATP se preocupa muy poco de los jugadores y se tendría que preocupar más. Creo que que sí que es momento que pensar no solo en los años de carrera profesional de cada uno, sino en los años que esperan después de cada, de cada carrera. ¿no? Y, y evidentemente compitiendo tanto en, en superficie de cemento, lo único que podemos provocar es que quizás cuando terminamos de jugar nuestro deporte nos cuesta mucho poder seguir practicando deporte. ¿no? Y, para mí es una pena, porque yo no sé cómo voy a terminar mi carrera y a mí me gusta practicar deporte. ¿no? El, la carrera tenística es algo muy bonito, muy importante, pero la vida lo es más ¿no? y, y es bonito pues, poder seguir disfrutando de, de lo que a uno le gusta cuando termina de, 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 de jugar o de, o de hacer su carrera profesional. Para mí sería bonito cuando termine de, de jugar a tenis, pues poder seguir jugando a fútbol con los amigos para diversión, poder seguir jugando a tenis para diversión y con este tipo de superficies. No sé si, si lo voy a poder hacer en unas condiciones muy buenas. Lo he dicho antes, hace dos preguntas. ¿no? Eh, a largo plazo mi, mi gran objetivo, mi cabeza está en Brasil 2016. ¿no? Eh, no poder estar en las Olimpiadas de 2012 me ha dejado algo dentro de... De, de necesidad y, y de sentimiento que, que necesito o, o quiero superar ¿no? y, y 2016 aquí en Brasil es, es un objetivo muy, lar muy a largo plazo a día de hoy pero también muy real ¿no? y, y ahí voy a estar trabajando cada día para llegar a 2016 aquí en Brasil primero de todo para llegar y poder competir y segundo para llegar en unas condiciones buenas para poder disfrutar de de, de lo que es, de lo que podrían ser mis mis últimas olimpiadas